Olá, queridos amigos, antes de mergulharmos na palavra, convido vocês a espalharem a luz do Evangelho. Deixem aquele like abençoado e compartilhem com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade, e ele manda até nos espíritos maus, e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos transporta para um momento marcante no início do ministério de Jesus. Este relato descreve a visita de Jesus à sinagoga em Cafarnaum, onde ele ensina com autoridade e realiza um milagre extraordinário, mostrando seu poder sobre as forças espirituais malignas. Jesus entra na sinagoga em Cafarnaum e começa a ensinar. A reação das pessoas é de surpresa e admiração, pois ele ensina com uma autoridade que vai além das tradições religiosas convencionais. Sua mensagem não é apenas uma repetição de ensinamentos antigos, mas algo novo, revolucionário e cheio de autoridade divina. Enquanto Jesus ensina, um homem possuído por um espírito imundo se manifesta na sinagoga. Este encontro ilustra a batalha espiritual que ocorre no reino invisível. O espírito imundo reconhece imediatamente a santidade e autoridade de Jesus, chamando-o de Santo de Deus. Este título não apenas revela a natureza divina de Jesus, mas também destaca a oposição entre a luz e as trevas, o puro e o impuro. A resposta de Jesus ao espírito imundo é direta e poderosa, cala-te e sai dele. Com uma simples ordem, Jesus liberta o homem da possessão demoníaca. A reação das testemunhas é de assombro e perplexidade. Eles reconhecem que Jesus não apenas ensina com autoridade, mas também tem poder sobre os poderes espirituais do mal. Esta passagem nos convida a refletir sobre a autoridade de Jesus em nossas próprias vidas. Assim como na sinagoga em Cafarnaum, Jesus deseja entrar em nossos corações, ensinar-nos com sua autoridade e libertar-nos das forças espirituais que nos oprimem. Ele não é apenas um mestre sábio, mas o santo de Deus, capaz de transformar nossas vidas mais profundamente do que qualquer tradição religiosa. Além disso, essa narrativa destaca a importância da autoridade espiritual de Jesus sobre o mal. Ele não apenas fala palavras de poder, mas age de maneira eficaz para libertar aqueles que estão cativos. Isso nos lembra que, em nossa jornada espiritual, não estamos indefesos diante das forças malignas, pois temos um Salvador que tem autoridade sobre tudo. Que essa reflexão nos inspire a abrir nossos corações para a autoridade de Jesus, permitindo que Ele entre em nossas vidas, ensine-nos com sua sabedoria divina e nos liberte das influências do mal. Agora, vamos orar, se você quiser, feche os seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, dirigimos nossos corações a Ti com humildade e reverência diante da profundidade do Evangelho de hoje. Neste momento, nos aproximamos do Teu trono de graça com gratidão pela revelação da autoridade divina de Jesus sobre as forças espirituais malignas. Pai, 
assim como a sinagoga em Cafarnaum experimentou a presença de Jesus, queremos abrir os portões de nossos corações para que ele entre. Pedimos que, em nossas vidas, Jesus ensine com a mesma autoridade divina que surpreendeu aqueles que o ouviram naquela sinagoga. Que sua palavra ressoe em nossos corações, trazendo luz, revelação, e transformação. Assim como o homem possuído por um espírito imundo foi confrontado pela autoridade de Jesus, reconhecemos a batalha espiritual que ocorre em nossas vidas. Senhor, liberta-nos das amarras do pecado, da opressão espiritual, e de todas as forças que nos afastam da tua presença. Pedimos que, pela autoridade de Jesus, sejamos libertos, e restaurados. Senhor Jesus, o Santo de Deus, reconhecemos a tua divindade, e autoridade suprema sobre todas as coisas. Pedimos que entres em cada área de nossas vidas, purificando-nos daquilo que é impuro, e restaurando-nos a tua imagem. Que a tua santidade brilhe em nós, dissipando as trevas, e transformando-nos em testemunhas da tua graça. Assim como testemunhamos o espanto, e a perplexidade daqueles na sinagoga, pedimos que nossas vidas sejam testemunhos vívidos da autoridade, e poder de Jesus. Que, ao experimentarmos a libertação, e transformação, outros sejam atraídos pela tua luz em nós, e encontrem a esperança que só tu podes oferecer. Pai, reconhecemos que, diante das forças malignas, Somos impotentes sem a autoridade de Jesus. Confiamos em ti para nos fortalecer, capacitar-nos, e nos guiar na batalha espiritual dá-nos discernimento para resistir ao mal, coragem para proclamar a tua verdade, e fé para confiar na tua proteção constante. Aceita, Senhor, nossas vidas como ofertas vivas diante de ti. Que, mediante a autoridade de Jesus, possamos ser instrumentos de cura, esperança, e transformação neste mundo que tanto necessita da tua graça. Conceda-nos ousadia para proclamar a tua palavra com autoridade, e amor. Em nome de Jesus, o Santo de Deus, que toda a glória seja tua, agora e para sempre. Amém. Esse foi o Evangelho de hoje, se esta mensagem ressoou em seu coração, Deixe o like e considere compartilhá-la para que outros também possam ser inspirados pela graça e pela verdade contidas neste trecho do Evangelho. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Amém.